வணக்கம் டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி காஞ்சிபுரம் நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் பிடி டிஆர்பி டெட் பேப்பர் ஒன் டூ போன்ற தேர்வுகளுக்கான உளவியல் பிரிவில் தமிழ் வழியில் நமக்கு தேவையான வினாத்தாள்களுடைய வடிவமைப்பு எப்படி வரும் அதை எப்படி அணுகணும் ஃபியூச்சரில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள என்னென்ன டாப்பிக்கில் நம்ம பார்த்துருந்தா சரியாக இருக்கும்னு நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு முதன்மைப்படுத்துதல் ப்ரிமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் போன முறை பிஜி டிஆர்பி டெட் பேப்பர் டூவில் இந்த ப்ரிமிங் என்ற பதம் வந்து ஒரு வினாவாக அமைஞ்சிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி சம்பந்தமான பாடப்பிரிவுகளில் எழுதின யூஜிசி வகுப்புலேயும் முதன்மை வினாவாக இந்த வினா அமைஞ்சிருந்தது இந்த முதன்மைப்படுத்தல் ப்ரிமிங் என்பது கல்வியில் பாடப்பிரிவுகளில் முதுகலை பட்டம் எம்எடு லெவலில் படிக்கிறவங்களுக்கு இரண்டாம் ஆண்டுக்கானது இப்போது முன்ன வந்து முதலாம் ஆண்டுக்கானதில் ஏழாவது பாடப்பிரிவில் இந்த வினாக்கள் அமைஞ்சிருக்கிறது இந்த முதன்மைப்படுத்துதல் என்பது அந்த உளவியல் பதம் அந்த சொல் எப்படிப்பட்டது என்பதை அந்த புத்தகத்தில் இருந்து நான் அதிகமான விரிவுகளை விரிவான விஷயங்களை எடுத்திருக்கேன் அதை நான் இந்த முறை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் போன முறை டெட் பேப்பர் டூவில் ஒரு கொஸ்டினை எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ரிமிங் என்பது அல்லாவது முதன்மைப்படுத்துதல் என்பது பற்றி டேஸ் என்பது ஒரு இழல் நிகழ்வாகும் இதனில் ஒரு வார்த்தை அல்லது கருத்திற்கான வெளிப்பாடானது முழுமையாக அவ்வார்த்தை அல்லது கருத்து நினைவிலிருந்து நீங்கிய பொழுதிலும் அது தொடர்புடைய தகவல்களை நினைவு கூற உதவுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் ஏல உரு வரைபடம் ஆப்ஷன் பி வெட்டொலி நிகழ்வு ஆப்ஷன் சி நாணுலி நிகழ்வு ஆப்ஷன் டி முதன்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப விவரமாக விளக்கமாக படித்தவங்க எம்எடு படித்தவங்க இந்த கேள்வியை ரொம்ப ஈஸியாக அணுகியிருப்பாங்க பட் பிஎஸ் பிஎஸ்சி பிஎட்டு பிஏ பிஎட்டு லெவலில் படிச்சிருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ நாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிசிஐ கிளிப்பில் நான்குக்கான விஷயங்களையும் விளக்கங்களையும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த வரக்கூடிய வினாக்களில் நம்ம எந்த அளவுக்கு முழுமையாக நம்மளை வந்து முழுமைப்படுத்தி சரியான விடையாக அழிக்க முடியுன்றத இந்த கிளிப்பில் பார்க்கலாம் ஸோ முதன்மைப்படுத்துதல் என்பதின் விளக்கம் இப்போ பார்ப்போம் இது இந்த இந்த விளக்கத்துக்கு வந்து முதன்மைப்படுத்துதல் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கணுமே இந்த முதன்மைப்படுத்துதல் அல்லது பிரிமிங் என்பதனுடைய விளக்கம் முதன்மைப்படுத்துதல் அல்லது பிரிமிங் என்பது பிரிமிங் என்பது உளவியல் பதம் மனிதனின் நினைவகம் அல்லாத ஒரு பொருளை குறிக்கிறது நோட் த பாயிண்ட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பிரிமிங் என்ற உளவியல் பதம் மனிதனின் நினைவகம் அல்லாத ஒரு பொருளை குறிக்கிறது அதாவது ஒரு செயலை அல்லது பணியை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னர் நினைவகத்தில் குறிப்பாக பதிவான மனச்சுவடுகளையும் அதனுடன் கூடிய தொடர்களையும் நனவு நிலையுடன் தொடர்பு கொள்ளாமல் உடனடியாக நினைவுபடுத்தி வெளியிடுகிறது அப்படின்றாங்க இப்போ இப்படியே படித்தோம்னா உழைவியில் நமக்கு வந்து கிளையராக புரியாது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போதே அதனோடு தொடர்புடைய சில விஷயங்கள் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும் எடுத்துக்கிட்டா டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்ததா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஆட் ஆகும் இப்போ டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம படத்தோடு பார்க்கும்போது நம்ம கிளியராக புரியும் நம்ம படத்தோடு பார்க்கலாமே இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் என்று சொன்ன உடனே நர்ஸ்ன்ற இயல்பாகவே நமக்கு வந்து தோன்றும் அதாவது இங்கே நோட்ட பாயிண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்னு சொன்ன பிறகு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மொத்தம் நர்ஸன் ஆக வராது உடனடியாக ஒரு ஒரு மனிதன் என்ன பண்ணுறான் டாக்டர்னு நினைக்கும் போது டாக்டரோடு தொட கூட யார் இருப்பாங்க கம்பல்சரி ஒரு நர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்றது இல்லை எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் பற்றி பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மஞ்சள் எல்லோ அப்படின்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எல்லோ என்று சொன்ன உடனே அடுத்தது பனானா அல்லது ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அப்படின்னு தோன்றுறது இப்போ நான் இது எதார்த்தமாக நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கிறப்போ ஒரு ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட அப்படி தான் கேட்டேன் ஸோ எல்லோனா அவனுக்கு என்னடா நினைவு வருது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அப்படின்ட்டு உளவியல் சம்மந்தமாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் சொன்னேன் உடனே அவன் பதில் சொன்னான் மஞ்சள் நீராட்டு விழா சார் அப்படின்னா ரொம்ப அருமையான பதில் உட்காருங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட நம்ம வகுப்பறைகளை பயன்படுத்தலாம் 
மஞ்சள் என்று சொன்னவுடன் வாழைப்பழம் அல்லது எலுமிச்சு மழம் என்பது இயல்பாக நமக்கு தோன்றுகிறது இது மட்டுமா சார் அப்படின்னா இப்ப திருடன் அப்படின்னா உடனே உடனே போலீஸ் நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் சோ பிளஸ் அது என்ன சொல்றோமோ அதோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபேமிலியில ஒய்ஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா உடனே அந்த ஃபேமிலியில குழந்தைங்கன்னு இருந்தாங்கன்னா குழந்தைங்களே நினைவோட ஞாபகம் வருவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து பிரெமிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரெமிங் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நேர்மறையாகவோ அல்லது எதிர்மறையாகவோ இருக்கும் எடுத்துக்காட்டா இப்போ கத்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா நாம் வந்து காய்கறிகள் வெட்டுவதற்கு பயன்படுகின்ற ஒரு பொருள் அப்படின்னு நம்ம பிரிமிங் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஐயோ நமக்கு தொடர்பே இல்லாத ஒரு நபரை பற்றி அப்படியே டக்குன்னு அவர் ஒரு ஏதோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு நெகட்டிவாகவும் திங்க் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ அதை பற்றி நம்ம விளக்கமான விஷயங்களை நம்ம அடுத்த வீடியோ குப்பிளுக்கு ஓரமாக பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் இருக்கிறது வந்து வெட்டொளி நிகழ்வு ஷார்ட் டைம் மெமரி ஸோ வெட்டொளி நிகழ்வு அப்படின்னா ஷார்ட் டைம் மெமரி ஷார்ட் டைம் மெமரி லாங் டைம் மெமரி நிறைய மெமரி இருக்குது மெமரியோட விஷயங்களை வந்து நாம் வந்து நம்மளுடைய சிக் சிக்மெண்ட் ப்ராய்டு ஆரம்பித்த காலகட்டத்துலேருந்தே சொல்லிட்டு வராங்க ஆனால் வந்து ஹெப்பிங் காசு வந்து ரொம்ப விளக்கமாக விஷயமாக நிறைய இங்கிலீஷ் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவரை பற்றிய விஷயங்களை அப்புறமா பார்ப்போம் அந்த வெட்டொளி நிகழ்வில் கிட்டத்தட்ட மெமரி வந்து பத்து மெமரி இருக்குது சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் போர்ட் புக்கில் நீங்கள் படிக்கிறதா படிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு கிளிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நானே உங்களுக்கு விளக்கமாக தமிழில் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வெட்டொளி நிகழ்வு ஷார்ட் டைம் மெமரி இது ஓர் குறுகிய கால நிகழ்வு இருபது நொடிகள் வரை நமது நினைவு பகுதியில் என் கிராம்ஸில் பதிவாவதை குறிக்கலாம் எடுத்துக்காட்டா நாம் ஒரு ஒரு தொலைபேசியில் அழைப்பதற்காக தொலைபேசி எண்ணை பார்த்து பதிவு மனசில் பதிவு பண்ணிக்கிட்டு அவரை அழைத்து வரும் வரை நம்ம ஒரு ட்ரெயின் ட்ரெயின்லேருந்து வராரு அந்த ட்ரெயினில் போயிட்டு நம்ம அவர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து அவரை அழைக்கும் போது வரைக்கும் அந்த நம்பர் நாவோ நம்மளுடைய மைண்ட்லேயே நினைவில் டக்குன்னு இருக்கும் அந்த வெண்களை நம்மளால் நினைவு கூ கூற முடிகிறது இது ஒரு பேச்சுக்கு இதுவே வந்து லாங் டைம் மெமரி அப்படின்னா இப்போ நம்மளுடைய வீட்டில் நமக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப முக்கியமான நபருடைய இல்லை வீட்டில் இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பருடைய நம்பர் ஒன்று இருக்குன்னா அது ஸ்டோரேஜ் ஆகிடும் லாங் டைம் மெமரி நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த வெட்ரோலி ஷார்ட் டைம் மெமரியில் என்ன தேவையோ அது வரைக்கும் நேரம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நமக்கு பிடிச்ச ஒரு நபர் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ட்ரெயின்லேருந்து வராரு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவர் வந்து ரெட் கலரில் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டு வராரு அப்படின்றது நம்ம நம்ம எந்த ப்ளாட்ஃபார்மில் போய் பார்க்குறோமோ அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம கரெக்டாக பிளான் பண்ணி அவரை அழைச்சிட்டு வருவோம் அதுவே நம்பர் கொடுத்தாருன்னா அந்த அந்த டைம் நம்பரை சேவ் பண்ணலாம் கூட அந்த டைம்குள்ளே நம்ம நம்பரை ஞாபகப்படுத்தி அவரை அழைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு வருவேன் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளை நம்ம வெட்டுளி நிகழ்வு ஷார்ட் டைம் மெமரின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்ததாக இப்போ ஷார்ட் டைம் மெமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபது நொடிகள் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அது வேஸ்டேஜ் ஆகிற மாதிரி நம்மளுடைய மைண்ட்லேருந்து என்கிராம்ஸ்லேருந்து ஸ்டோரேஜ்லேருந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ டெலிட் ஆகிட்டு போயிடும் அப்படின்றது தான் நாம் ஷார்ட் டைம் மெமரி இருபது நொடிகள் வரைக்கும் இருக்கும் எந்த எத்தனை நொடிகள் வரைக்கும் இருக்குன்னு கூட நம்ம நெட்டில் அதாவது அடுத்த முறை டெட்டில் பேப்பர் டூவில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இருபது நொடிகள் வரைக்கும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது ஒரு வரைபடம் ஸ்கீமா அப்படின்னு ஒரு டாபிக் ஸோ அடுத்தது மூணாவதாக ஒரு சாப்டர் பார்க்குறோம் முதன்மைப்படுத்துதல் பார்த்தோம் வெட்டொழி நிகழ்வு பார்த்தோம் அடுத்தது ஒரு வரைபடம் ஸ்கீமா ஸ்கீமானா என்ன அப்படின்னா இது பெரிய டாபிக் இந்த பெரிய டாபிக்கை பற்றி அதிகமாக ரிசர்ச் பண்ணி நமக்கு கொடுத்தவர் வந்து ரொம்ப மிகச்சிறந்த உளவியலாளர் ஜீன் பியாஜே ஜீன் பியாஜே தான் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அறிவோட தொடக்க நிலை வளர்ச்சியை பற்றி ஒரு விளக்கமாக விரிவு விளக்கமாக விரிவாக ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லியிருக்காரு ஒரு பொருள் ஒரு ஒரு பொருளை உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ கையாளும் முறைக்கு ஸ்கீமா என்று பெயர் அப்படின்றாரு ஒரு பொருளை உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ கையாளும் முறைக்கு ஸ்கீமா ஸ்கீமானா என்ன அப்படின்னா அறிவின் அறிவு செயல்படுகின்ற அறிவின் தொடக்க கால வளர்ச்சி நிலையை குறிப்பிடுறார் ஸோ இந்த ஸ்கீமா வந்து எந்த மாதிரிலாம் ஆப்ரேட் ஆகுது எப்படி ஆரம்பித்து எது வரைக்கும் நல்லா தொடக்கமாக இருக்குன்ற நிறைய விஷயங்களை ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு அந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஆராய்ச்சி ஒரு காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அறிதிறன் கட்டமைப்பு கோட்பாடு அப்படின்னு 
சென்சரி மோட்டார் ஸ்டேட் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு செகண்ட் செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை இந்த ரெண்டு வயசுல இருந்து ஏழு வயசு வரை இருக்கும் ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவதா காம்ப்ளீட் லெவல் ஸ்டேட் அதாவது 